เมื่อเรานึกถึงลูกตุ้มบางครั้งเราอาจนึกถึงมวลที่แขวนติดกับปลายเชือกซึ่งแขวนไปมาด้วยช่วงเวลาหรือค่าของการแขวนที่คงที่เหมือนกับที่ใช้ในลูกตุ้มของนาฬิกาโบราณในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราจะสำรวจลูกตุ้มชนิดอื่นกันเราจะพบว่าถ้าเราเปลี่ยนความยาวเชือกของลูกตุ้มอย่างง่ายนี้ค่าของการแกว่งจะเปลี่ยนไปตามความยาวเชือกอย่างไรก็ตามถ้าเรากำหนดให้ความยาวคงเดิมและเพิ่มมวลขึ้นเราจะพบว่าค่าของการแกว่งจะไม่ขึ้นกับมวลในความเป็นจริงค่าจะขึ้นกับความยาวเชือกและค่าความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกหรือค่า g เท่านั้นในกิจกรรมนี้เราจะสร้างลูกตุ้มอีกแบบซึ่งเราสามารถเปลี่ยนค่าของการแกว่งด้วยวิธีต่างๆกันอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยตะเกียบก้อนหินที่มีขนาดใกล้เคียงกันเทปกาวและคลิปหนีกระดาษให้ดัดคลิปหนีบกระดาษให้เป็นมุม90องศาและนำตะเกียบมาติดไว้แต่ละด้านด้วยเทปกาวจากนั้นให้นำก้อนหินมาติดไว้ที่ปลายตะเกียบและให้ติดตะเกียบเพิ่มอีกหนึ่งอันโดยให้ติดขวางสองอันแรกให้ได้เป็นรูปตัว A และนี่เป็นลูกตุ้มของเราให้แขวนลูกตุ้มไว้กับตะเกียบอีกหนึ่งอันและเริ่มการทดลองให้ลองคิดว่าลูกตุ้มของเราสามารถแกว่งได้กี่แบบและค่าของการแกว่งเท่ากันหรือไม่ลูกตุ้มของเราสามารถแกว่งได้สองแบบคือแกว่งในแนวตั้งฉากกับตะเกียบที่ใช้แกว่งหรือแกว่งในทิศเดียวกับตะเกียบที่ใช้แกว่งเราจะใช้การคำนวณเพื่อหาว่าเหตุใดภาพการแกว่งในแนวขวางและแนวยาวจึงต่างกันสำหรับลูกตุ้มอย่างง่ายเราสามารถคำนวณภาพการแกว่งได้จากสมการ t เท่ากับ2พายคูณกับ square root l หารด้วย g ดังนั้นเมื่อความยาวเชือกเพิ่มขึ้นค่าของการแกว่งก็จะเพิ่มขึ้นตามสำหรับสูตรทั่วไปในการหาค่าของการแกว่งดังแสดงในภาพถ้ารูปร่างซับซ้อนขึ้นเช่นเป็นรูปไม้พองค่าการแกว่งจะขึ้นกับค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของตำแหน่งที่แขวนลูกตุ้มนี่เป็นเหตุผลว่ารูปร่างของไม้เบสบอลหรือไม้กอล์ฟมีความสำคัญต่อความรู้สึกของผู้เล่นโมเมนต์ความเฉื่อยของน้ำหนักที่อยู่ห่างจากแกนหมุนมีค่าเท่ากับ m คูณกับ l ยกกำลังสองดังนั้นจะเห็นว่าสามารถนำสมการทั่วไปมาใช้ในกรณีของลูกตุ้มอย่างง่ายได้ถ้าเราทราบค่าโมเมนต์ความเฉื่อยสำหรับลูกตุ้มชนิดอื่นที่มีรูปร่างต่างกันคาบการแกว่งจะเปลี่ยนไปแม้ว่าความยาวจะเท่าเดิมตัวอย่างเช่นถ้าลูกตุ้มเป็นแบบแท่งคาบการแกว่งจะลดลงในตอนนี้เราจะคำนวณคาบการแกว่งของทั้งสองกรณีสำหรับลูกตุ้มแบบสองมวลที่เราสร้างขึ้นเพื่อที่จะหาเหตุผลว่าเหตุใดคาบการแกว่งจึงแตกต่างกันในแต่ละทิศทางสำหรับแบบแรกเมื่อลูกตุ้มแกว่งตามขวางโมเมนต์ความเฉื่อยจะมีค่าเป็นสองเท่าของลูกตุ้มอย่างง่ายซึ่งจะได้คาบการแกว่งเท่ากับสองพายคูณกับ Square root 2 l หารด้วย g cos theta สำหรับแบบที่2เมื่อลูกตุ้ม
แกว่งตามแนวยาวโมเมนต์ความเฉื่อยจะขึ้นกับค่าคอสซีตาและค่าการแกว่งจะเท่ากับ2พายคูณกับสแควร์รูทสองแอลคอสซีตาหารด้วย g เราสามารถหาอัตราส่วนของค่าการแกว่งทั้งสองแบบได้เท่ากับ1ส่วนคอสซีตาดังนั้นถ้ามุมซีตาเท่ากับ45องศาเราจะพบว่าคาบการแกว่งของทั้งสองทิศทางจะมีค่าต่างกันเท่ากับ square root 2โดยการแกว่งตามแนวขวางจะช้ากว่าการแกว่งตามแนวยาวถ้าเราสร้างลูกตุ้มอีก2อ,อันเราจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงมุมซีตาเราจะสร้างลูกตุ้มแบบ2มวลขึ้นใหม่โดยอันแรกให้ในมุมซีตาประมาณ0องศาและอีกอันให้ในมุมซีตาประมาณ80องศาในตอนนี้เรามีลูกตุ้ม3อันซึ่งมีมุมซีตาประมาณ0องศา45องศาและ80องศาลองทายดูว่าลูกตุ้มอันไหนจะมีอัตราส่วนของการแกว่งตามแนวยาวและตามแนวขวางมากที่สุดและอันไหนน้อยที่สุดค่าตัวคูณ1หารด้วยคอซีตาดังนั้นเมื่อมุมซีตามีค่าน้อยๆตัวคูณจะมีค่าประมาณเท่ากับ1ดังนั้นค่าการแกว่งจะมีค่าเท่าเดิมในทั้งสองทิศทางและเมื่อมุมซีตาเท่ากับ80องศาค่า1ส่วนคอซีตาจะมีค่าประมาณเท่ากับ6ดังนั้นการแกว่งตามแนวขวางจะช้ากว่าการแกว่งตามแนวยาวในกิจกรรมนี้ทำให้เราได้เห็นว่าโมเมนต์ความเฉื่อยมีผลอย่างมากต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้าเราทราบโมเมนต์ความเฉื่อยเราจะสามารถคำนวณคาบการแกว่งของวัตถุได้ในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้ได้ช่วยแสดงความสำคัญของโมเมนต์ความเฉื่อยและทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีขึ้น